డబ్బు అనారోగ్యం ఉద్యోగం వ్యాపారం అప్పులతో బాధపడుతున్నారా వెంటనే ఈ వెబినార్ లో జాయిన్ అవ్వండి నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ సంజయ్ ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు ఇంటర్నేషనల్ సర్టిఫైడ్ మైండ్ ఫుల్ నెస్ మరియు హ్యాపీనెస్ కోచ్ డాక్టర్ అన్యూహి గారు ఆమెతో మాట్లాడి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం మ్యామ్ నమస్తే మ్యామ్ యాంగ్జైటీ చాలా మందిలో ఉండే విషయం ఇది దానికి కొన్ని ఏమన్నా టిప్స్ ఉన్నాయా తగ్గించుకోవడానికి అంటే ఏ రకంగా అంటే ఒక రీజన్ చెప్తాను మ్యామ్ ఏ రకంగా అంటే నేను పర్టికులర్గా నేను కానీ ఒక పర్సన్ కానీ తీసుకుంటే తన ఆఫీస్లో కానీ ఏదన్నా ప్రోగ్రామ్ గురించి లేదా ఒక ప్రాజెక్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి లేదా వాళ్ళ సుపీరియర్స్లో ఒక మీటింగ్లో ఒక నలుగురిలో కూర్చుని మాట్లాడాలి అంటే మాత్రం వాళ్ళకి ఆ పని చేయాలన్న ఇంటెన్షన్ ఉంటుంది ఆతృత ఉంటుంది చేయాలన్న యాంగ్జైటీ ఉంటుంది కానీ ఓ పక్కన టెన్షన్ యాంగ్జైటీ ఫీల్ అయిపోయి ఒక చేయలేకపోతుంటారు ఎలా చేయాలి ఏంటంటే చేయాలని ప్రాపర్ తెలుసు వే తెలుసు మేము వాళ్ళకి ఎలా చేయాలి ఎలా ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలని తెలిసి కూడా వాళ్ళు చేయలేక యాంగ్జైటీ ఎక్కువ ఫీల్ అయిపోతుంటారు ఆ యాంగ్జైటీని తగ్గించుకునే మార్గాలు ఏమైనా ఉన్నాయా మాకు చెప్తారు కొద్దిగా పిల్లల్లో కానీ ఎవరికి చూసినా కూడా చాలా కామన్ ప్రాబ్లం అయిపోయింది యాంగ్జైటీ మీరు కూడా ఫేస్ చేస్తున్నారు కదా ఎస్ మ్యామ్ అప్పుడు ఎలా తెలుస్తుంది మీకు మీరు యాంగ్షియస్ గా ఉన్నారు అని ఒక సెలబ్రిటీ ఎంట్రో చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి ఆయన చేయాలన్న ఇంటెన్షన్ ఉంటది ఆయన నా ముందుకు వచ్చి యాంగ్జైటీ ఫీల్ అయిపోతుంట చేయాలన్న ఆత్రత ఉంటది కానీ టెన్షన్ ఆ టెన్షన్ లో నేను చేద్దాం అనుకున్నది నైన్టీ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయలేను మ్యామ్ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు రీచ్ అవ్వగలుగుతాను ఆ పని మాత్రం మన ప్రొడక్టివిటీ కూడా తగ్గిపోతుంది అవును మ్యామ్ మళ్ళీ నేను అదే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను మీరు యాంగ్జైటీ ఫీల్ అవుతున్నారని మీకు ఎలా తెలుస్తుంది ఎస్ బ్రీతింగ్ పెరిగిపోతుంటది చాట్లు పట్టి టెన్షన్ వస్తూ ఉంటది టెన్షన్ ఫీల్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది మేము కంగర్ కంగర్ గా ఉంటుంది హెవీగా ఫీల్ అవుతాం చేస్తూ ఉంటాము కొంతమందికి అయితే బటర్ఫ్లైస్ సెన్సేషన్ అంటారు కదా టమీలో నీలా ఏంటో గుడి కూడా అవ్వడం ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే కంగారు కంగారు ఏదో తేడాగా అనిపించడం సో ఇవన్నీ మీకు వచ్చే మీ యాంగ్జైటీ సింటమ్స్ అందరికి ఒకేలా ఉంటాయి అని కాదు ఎప్పుడైతే మీరు ఇవి ఫేస్ చేస్తున్నారో అప్పుడు మీరు యాంగ్షియస్ గా ఉన్నారు అని యాంగ్జైటీ అనేది లోపల నుంచి డెవలప్ అవుతుంది మీరు ఏం చేయాలి అప్పుడు మీరు ఈ బాడీ సెన్సేషన్స్ నోటీస్ చేసిన మరో నిమిషం మీ బ్రీతింగ్ ప్యాటర్న్ చేంజ్ అవ్వడం మీరు చెప్పినట్టు బ్రీతింగ్ ప్యాటర్న్ చేంజ్ అవ్వడం చెమటలు పట్టడం ఇలాంటివి ఫేస్ చేస్తున్నారు అనగానే ఏం చేస్తారు ఒక పాజ్ తీసుకోవాలి అక్కడ పాజ్ తీసుకొని ఒక బ్రీతింగ్ ప్యాటర్న్ అనేది ఉంటుంది అది చేయొచ్చు టూ టైప్స్ ఆఫ్ బ్రీతింగ్ ప్యాటర్న్స్ నేను చెప్తాను కొన్నిసార్లు ఎందుకంటే నేను ఎందుకంటే టూ చెప్తున్నాను ఒక బ్రీతింగ్ ప్యాటర్న్ ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఈ రూమ్ లోని మీతో పాటు వేరే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మీరు ఈజీగా క్విక్ గా ఉండేది ఏంటో అది చేయగలగాలి ఎవరు లేరు మీరు ఒక్కలే ఉన్నారు మీరు ఆ ఇంటర్వ్యూ రూమ్ లోకి అటెండ్ అయ్యే ముందు మీరు ఇంకొక బ్రీతింగ్ ప్యాటర్న్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు సో నేను మీకు ఆ రెండు కూడా ఇప్పుడు చెప్తాను ఫస్ట్ బ్రీతింగ్ ప్యాటర్న్ ఏంటి అంటే ఇన్హేల్ చేసుకోవాలి ఫైవ్ సెకండ్స్ అంటే ఫైవ్ కౌంట్స్ మీరు ఇన్హేల్ ఒక ఫైవ్ కౌంట్స్ కౌంట్ చేసుకొని తర్వాత మీ బ్రీతింగ్ అనేది హోల్డ్ చేయాలి ఒక ఫైవ్ కౌంట్స్ అంటే ఫైవ్ సెకండ్స్ ఫైవ్ సెకండ్స్ మళ్ళీ ఫైవ్ కౌంట్స్ ఎక్సేల్ చేస్తారు ఎక్సేల్ త్రూ యోర్ మౌత్ ట్రై చేద్దామా ఒక్కసారి మీతో ఇన్హేల్ హోల్డ్ ఎక్సేల్ ఇన్హేల్ హోల్డ్ ఎక్సేల్ ఇన్హేల్ హోల్డ్ ఎక్సేల్ సో ఇలాగా ఇది ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు బ్రీతింగ్ లో చేంజ్ వచ్చింది మేము అంటే అప్పటి వరకు టెన్షన్ ఫీల్ అయింది బ్రీతింగ్ కంట్రోల్ లో ఉంది అండ్ ప్రశాంతంగా ఉంది సో ఒక కామ్ స్టేట్ లో వచ్చారు కాబట్టి మీరు చేయగలిగింది చేయగలరు ఇప్పుడు రైట్ ఇది ఒక ఫస్ట్ బ్రీతింగ్ ప్యాటర్న్ సెకండ్ బ్రీతింగ్ ప్యాటర్న్ ఏంటి అంటే ఇది పిల్లల్లో కూడా వాడచ్చు నేను ఎస్పెషల్లీ పిల్లలు అని ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం చేసింది పిల్లలు చేయమంటే వాళ్ళు చేయరు వాళ్ళకి ఏదో కొంచెం ఎక్సైట్మెంట్ సరదాగా కావాలి స్నేక్ ఏం చేస్తుంది పాము ఎలా చేస్తుంది పాము సౌండ్ ఎలా చేస్తుంది అని వస్తుంది కదా సో దీన్ని స్నేక్ బ్రీతింగ్ అంటారు అనమాట సో ఇప్పుడు అలాగే ఇన్హేల్ చేస్తారు మీరు ఇన్హేల్ చేసి ఎక్సేల్ చేసినప్పుడు అండ్ సౌండ్ తో సౌండ్ చేస్తూ మీ ఎయిర్ ని వదులుతారు నోటితో ఎక్సైటింగ్ గా ఉంటది సో దీన్ని స్నేక్ బ్రీతింగ్ అంటారు అనమాట సో ఇది ఒక బ్రీతింగ్ ప్యాటర్న్ 
అండ్ సెకండ్ మీకు ఇలా నోటీస్ చేసి ఇలా ఆయన బ్రీతింగ్ తర్వాత కామ్ అవుతారు కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏం చేయొచ్చు మీరు విజువలైజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే మీరు ఆల్రెడీ అది చేసేసినట్టు మీరు చేయాల్సిన ప్రజెంటేషన్ కానీ మీటింగ్ కానీ ఇంటర్వ్యూ కానీ అంత బాగా అయినట్టు నలుగురు మెచ్చుకున్నట్టు అలా విజువలైజ్ చేసుకోవటం చేసినట్టు లేదా మీకంటూ ఒక మ్యూజిక్ ఇప్పుడు ఇది కాకుండా మనకి స్ట్రెస్ యాంగ్జైటీ ఇచ్చే విషయాలు చాలా ఉంటాయి ఎందుకంటే మనం పాస్ట్ లేకపోతే ఫ్యూచర్ లోని స్టక్ అయిపోయి ఉంటాం గడిచిన విషయాలు లేదా గడవాల్సింది ఎలా అవుతుంది అని అలా ఉన్నప్పుడు కూడా మనం క్విక్ గా అవేర్నెస్ తెచ్చుకొని అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇలానే డీప్ బ్రీతింగ్ అనేది చేసుకుంటాము లేదా మీకు నచ్చిన పాటలు కామింగ్ మ్యూజిక్ ఒక ప్లేలిస్ట్ అనేది ఉండాలి మీకు ఏ పాటలు వింటే మీకు కామ్ గా అనిపిస్తుంది అది మీకు క్విక్ యాక్సెస్ లో ఒక ప్లేలిస్ట్ లో ఉండాలి క్విక్ గా మీకు అక్కడ అనిపిస్తుందా అక్కడ నుంచి వదిలేసి బయటకు వెళ్ళండి జస్ట్ ఒక వాక్ చిన్న వాక్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ నేచర్ లోని వెళ్ళి వస్తే కనుక మనకి చాలా రిలీఫ్ ఉంటది కామ్ ఫీల్ అవుతారు సో ఇలాంటివన్నీ అనమాట చిన్న చిన్నవి మీరు చెప్పింది కూడా కరెక్ట్ మ్యామ్ మ్యూజిక్ కూడా మన మూడ్ చాలా చేంజ్ చేస్తుంది మీరు చెప్పింది ఒకసారి నేను కూడా ట్రై చేసాను మ్యామ్ ఎట్లా అంటే ఏ విధంగా అంటే పొద్దున్న సంథింగ్ ఆ రోజు ఏదో బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేశాను నేను మార్నింగ్ వచ్చి ఆఫీస్ కి వచ్చిన నుంచి వర్క్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతాం ఏదైనా టాపిక్ మీద కానీ అసలు ఆ టైమ్ లో ఒక మ్యూజిక్ నేను బాగా మోటివేట్ చేసింది అంటే ఒక మూవీ మ్యూజిక్ అయి ఉండొచ్చు ఏ మ్యూజిక్ ఏదైనా సరే మీకు దేంతో ఆ కనెక్షన్ అనేది ఏర్పడుతుందో అలాంటి మ్యూజిక్ ఏదైనా కూడా ఇదే ఉండాలి అని లేదు అండ్ క్రియేటివ్ గా ఏదైనా చేయడానికి ట్రై చేయండి అప్పుడు యాంగ్జైటీ అనేది అవుతుంది కంట్రోల్ అవుతుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీ సెన్సెస్ పంచేంద్రియాలు అంటారు కదా అవన్నీ యూజ్ చేసిన లాంటి యాక్టివిటీ ఏదైనా అందుకనే నేను వాకింగ్ అనింది ఉదాహరణకి మీరు బయటకు వెళ్ళారు అనుకోండి మీరు చుట్టుపక్కల చూస్తారు ఫ్రెష్ ఎయిర్ పీల్చుకుంటారు ఒక స్మెల్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి అబ్జర్వ్ చేస్తారు సౌండ్స్ వింటారు ఇలాగా లేదా గార్డెనింగ్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ అనమాట చిన్న చిన్నవే ఇవన్నీ ఫాలో అవుతే కనుక యాంగ్జైటీ అనేది మనం కంట్రోల్లో తేవచ్చు కానీ కాన్షియస్నెస్ తెచ్చుకొని అలా అయిన ప్రతిసారి మీరు చేస్తా ఉండాలి ఎందుకు వస్తుంది యాంగ్జైటీ యాంగ్జైటీ ఫేస్ చేసినప్పుడు మీ మైండ్ లో ఎలాంటి థాట్స్ తిరుగుతున్నాయి ఆ యాంగ్జైటీ అయినప్పుడు మన మీ మూడ్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది మీరు ఎమోషన్స్ బయటకు ఎలాంటివి చూపిస్తున్నారు సో ఇవన్నీ కూడా మనం అవగాహనలోకి తెచ్చుకోవాలన్నమాట థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ